们现在正在去往瓦特纳冰川的路上。瓦特纳冰川是冰岛第一大冰川，也是欧洲几大冰川之一。一路向南，左手边呢我们会经过许多冰岛冰川，右手边是冰岛南岸的海岸线。不过非常可惜，我是地理小白，所以如果想要知道更多资讯的话呢，建议还是去阅读一下我们的博客。这个冰洞距离雷克雅维克大约是四到五个小时的车程，现在已经是十月底，路面非常湿滑，真的不建议自驾。如果真的要去冰洞参观的话，建议找一些当地的多日团，跟比较有经验的导游去比较合适。我们马上就要经过著名的火山——艾雅法拉火山。身后的这个火山，在二零一零年的时候曾经大规模的爆发过。这个火山的发音，也是让全世界无数播音员头疼的一个发音。Aya Faya Fla Yerkadol Aya Faya Yaker。来来，跟我读一遍。Aya Faya Fla Yerkut。远处的冰蛇就是瓦特纳冰蛇之一。其实冰蛇从远处看比从近处看还要震撼。接下来我们就要从杰姆沙龙冰湖去往蓝冰洞。You all ready to go? Yeah, yeah, definitely. Just make sure these spikes are facing down into the ice. Okay, now just slide it back on. Okay, pretty tight. And now you're ready to walk on the ice. Uh huh. Just put the velcro through and tighten it up. <音>导游告诉我，冰川上的冰密度远远大于我们日常冰箱里的冰。冰川在缓慢形成的过程中，气泡被挤压出来。当光线透过这样的冰时，红色的光就会被吸收，而蓝色的光则可以穿过冰川。这就是为什么我们看到的冰川通常都是蓝色的。Reason why crystal ice cave you'll see the ice will be blue. Thank you, everyone, for watching our video. Beach trip experience is worth it. Remember.